வணக்கம் நேர்களே வாழ்க்கையில் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும் அப்படின்ற உந்துதல் உங்களுக்கு இருக்கா உங்களுக்கான நேரம் இது அதற்கான சில நுட்பங்களை உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் சிலருக்கெல்லாம் தோணும் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு முறை தான் சார் எப்படியாவது ஜெயிச்சிடணும் சார் அதுக்கு என்ன வழி இருக்குது ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம அதை பொதுவாக அட்வைஸ் பண்ணுவோம்ல கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும்ப்பா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆக்டிவாக இருக்கணும்ப்பா ரொம்ப சுறு சுறு சுறுப்பாக இருக்கணும்ப்பா இந்த மாதிரி தியரட்டிக்கல் அட்வைஸஸ்லாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்ல போகிறது இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் நடைமுறையில் பயன்படக்கூடிய சில உத்திகளை சொல்லியிருக்கார் அந்த உத்திகளை தான் இன்றைக்கி நான் அவங்ககிட்ட போயிருந்துக்கப்போகிறேன் அந்த எழுத்தாளருடைய பெயர் ஸ்டீஃபன் கோவே ஸ்டீஃபன் கோவே கோவேனா சிஓவிஇஒய் கோவே இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளர் இவர் எழுதிய ஒரு புத்தகம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டுங்க தி செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் நம்ம ஒரு தமிழில் சொல்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் வெற்றி பெற்ற மனிதர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஏழு குணங்கள்னு வச்சுக்கலாம் ஆளுமை மிக்க மனிதர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஏழு குணங்கள் அதாவது ஸ்டீஃபன் கோவை என்ன பண்ணுறாரு வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் பலரையும் நேரம் போய் பா சந்திக்கிறாரு பேட்டி எடுக்கிறாரு பழகிறாரு பேசுகிறார் அப்படி எல்லாரையும் ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனிதர்களை வெற்றி பெற்ற மனிதர்களை சந்திக்கிற போது அவருக்கு என்ன தோணுதுன்னா எல்லா மனிதர்களிடமும் பொதுவான சில குணங்கள் இருக்குது அந்த சில குணங்களை பட்டியலிட்டு பார்க்குறப்ப ஏழு குணங்கள் வருது இந்த ஏழு குணங்கள் வெற்றி பெற்ற எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் பொதுவாக இருக்கிறது இப்போ இவர் பிளேட்டை திரும்பி போகிறார் அதாவது வெற்றி பெற்ற மனிதர்களிடம் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய குணங்கள் ஏழு என்றால் அந்த ஏழு குணங்கள் இருப்பவர்களெல்லாம் வெற்றி பெற முடியும் தானே இதுதான் இவருடைய புத்தகத்துடைய நோக்கம் இந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்ற மனிதர்களிடம் இவர் தெரிந்து கொண்ட ஏழு குணங்களை பட்டியலிட்டு இந்த ஏழு குணங்களை நீங்களும் கை கொள்ளுங்கள் நிச்சயம் வெற்றி அடைவீர்கள் அந்த நோக்கத்தில் புத்தகம் எழுதியிருக்காருங்க புத்தகம் வந்து ரெண்டரை கோடி புத்தகம் விற்றுருக்குங்க ஒன்று ரெண்டு இல்லை ரெண்டரை கோடி புஸ்தகம் முப்பது மொழிகளுக்கு மேல் இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு தமிழ் உட்பட முப்பது மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அந்த புத்தகம் வெளிவந்தது இந்த புத்தகம் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இவரை பற்றி பார்ப்போம் ஸ்டீஃபன் கோவை ஸ்டீஃபன் கோவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் பிறந்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் மறைந்தவர் எண்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் ஒரு மிகச்சிறந்த பேராசிரியர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் தன்முனைப்பாளர் இவருடைய ரோல் மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் ட்ரக்கர் கால் ரோஜர்ஸ் இது மாதிரியான பெரிய தன்முனைப்பு எழுத்தாளர்கள் தான் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள்லாம் படித்து 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 நிர்வாக ரீதியாக தன்னம்பிக்கை ரீதியாக தானும் உறுப்பெற்று மற்றவர்களையும் ஊக்குவித்தவர் நிறைய பயிற்சி கருத்தரங்கள் நடத்தி பல்வேறு மனிதர்களையும் ஊக்குவித்து அவர்கள் வெற்றிக்கு பின்னால் நின்று சந்தோஷப்பட்டவர் கிறித்தவர் இவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்திலேருந்து பிறந்து வந்து சுய முன்னேற்றத்தால் வெற்றி பெற்றவர் அதனால் இதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கணும் என்பதில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருந்தவர் இவர் வந்து ஒரு ஐந்து புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு புட் ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட்னு ஒரு புக்கு பிரின்சிபல் சென்டர்டு லீடர்ஷிப்னு ஒரு புக்கு த லீடர் இன் மீ அப்படின்னு ஒரு புக்கு இது மாதிரி இப்போ சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆன புக்கு தி செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் இதுக்கு அப்புறம் எய்த் ஹேபிட் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு மொத்தம் அஞ்சு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு டைம் இதழ் அமெரிக்காவின் பிரபலமான இருபத்தைந்து மனிதர்கள் அப்படின்ற ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டது அந்த ஆண்டுக்கான பட்டியலில் அதில் இடம்பெற்றிருந்தது இவருடைய பெயர் ஸ்டீஃபன் கோவே இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உலகமெங்கும் இவர் சொன்ன ஏழு தத்துவங்கள் அப்புறம் எட்டாவது தத்துவம் எல்லாத்தையும் விரிவாக விவாதிப்பதற்காக ஸ்டீஃபன் கோவே கிளப்னு சொல்லி வைத்து தன்முனைப்பாளர்கள் பலரும் ஒன்றாக சேர்ந்து தங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்காக தொடர்ந்து அவங்க ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்தளவுக்கு உலகம் முழுவதும் அறிந்த தன்முனைப்பாளர் சுய முன்னேற்ற பயிற்சியாளர் சுய முன்னேற்ற எழுத்தாளர் ஸ்டீஃபன் கோவே இப்போ புத்தகத்துக்குள்ளே வருவோம் அது என்ன ஏழு உத்திகள் வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் எல்லாம் வைத்திருக்கக்கூடிய கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு உத்திகள் என்ன அதாவதுங்க முதல் உத்தி ப்ரோ ஆக்டிவ் ப்ரோ ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்ன நாளை நடப்பனவற்றை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள் இதுதான் நான் மனிதர்களில் ரெண்டு வகை உண்டுங்க ப்ரோ ஆக்டிவ் ரீ ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ப்ரோ ஆக்டிவ் மனிதர்கள் என்ன சொல்லுவாங்களா நாளைக்கு என்ன நடக்க போது பட்டியலிட்டு இது இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி திட்டமிட்டு வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடியவர்கள் ரீ ஆக்டிவ்
ஏன் இது எதிர்மறையாக போச்சு அப்படின்னு உட்காந்து காரணம்லாம் யோசிக்காமல் இவர் தான் காரணம் அவர் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பழியை அடுத்தவர்கள் மீது தூக்கி போடுபவர்கள் ப்ரோ ஆக்டிவ் மனிதர்கள் என்பவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தான் தான் காரணம் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் என்றார் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்றார் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் தியர் லைஃப் சார் இது உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றியும் தோல்வியும் உங்கள் கையில் நீங்கள் அடுத்தவரை குற்றம் சொல்லக்கூடாது ஒரு விரலை நீட்டி அடுத்தவரை குற்றம் சொல்கிற போது மீதி மூன்று விரல்களும் உங்களை நோக்கி தப்பு தப்பு தப்புன்னு சொல்லுது இல்லையா அதனால் உங்கள் வாழ்க்கைக்கான பொறுப்பை நீங்களே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் தான் பொறுப்புன்னு உணர்வு உணர்பவர் தான் வெற்றி பெற முடியும் வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் எல்லாரும் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தான் தான் பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்திருந்த காரணத்தால் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை அழகாக சொல்கிறார் ஸ்டீஃபன் கோவை ஆக முதல்ல நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் கையில் என்பதை உணர வேண்டும் அடுத்தவனுக்காக நான் வாழ்கிறேன் அடுத்தவர் சொல்லி வாழ்கிறேன் என் தோல்விக்கு அவன் காரணம் அப்படின்லாம் சொல்லி அடுத்தவர் மேலே பழி போடுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் ஒன்று பி ப்ரோ ஆக்டிவ் என்பது ஒன்று ரெண்டாவது பிகின் த எண்ட் இன் மைண்ட் அப்படின்னா இறுதியில் என்ன இருக்கிறதோ அதை மனதில் கொண்டு வாழ்க்கையை தொடங்குங்கள் அப்படின்றாங்க பிகின் வித் எண்ட் இன் மைண்ட் அதாவது எல்லாருக்குமே வாழ்க்கை எங்கே எப்படி நிறைவடையணும் அப்படின்ற தோணல் இருக்கணும் இருக்கும் அந்த ஆசை இலக்கு இருக்கும் அந்த ஆசை இலக்கை நம்ம முதல்லையே திட்டமிட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கையை நாம் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் நிறைய விரிவாக பேசலாம் நம்ம நேரம் இல்லாத காரணம் நான் சுருக்கமாக கொண்டுட்டு போயிடுறேன் ஆக நீங்கள் எதிர்காலத்தில் எப்படி வரணும்னு திட்டமிடுறீங்களோ அல்லது உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை உங்களை பற்றி எப்படி பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கையை வாழணும் திட்டமிட்டு கொண்டு வாழுங்கள் இதாக சொல்வார் பிகின் வித் எண்ட் இன் மைண்ட் மூன்றாவது அவர் சொல்கிற விஷயம் வந்து புட் ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட் முதலில் செய்ய வேண்டிய வேலையை முதலில் செய்யுங்கள் நமக்குள்ள பிரச்சனை என்னென்னா நிறைய வேலையை செய்யணும்னு இருப்போம் ஆனால் எதை முதல்ல செய்யணும்னு தெரியாது உங்கள் தொழிலில் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையணும்னா எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றத ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு ப்ரியாரிட்டியில் நீங்கள் வந்து நல்ல தெளிவாக இருக்கணும் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றிய தெளிவு இருக்கணும் அடுத்தடுத்த நிலைகள் பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம் விஷுவலைசேஷன் விஷன் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியுன்றாரு வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் எல்லாரிடத்திலும் அந்த தெளிவு இருந்திருக்கிறது அடுத்து நான்காவது திங்க் வின் வின் அதாவது தனி ஒரு மனிதனால் மட்டுமே வெற்றி பெற்று விட முடியாது நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு பலரையும் அரவணைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஆக அடுத்து இரண்டாம் நிலையை சேர்த்துக் கொள்கிற போது அவரும் வெற்றி பெற வேண்டும் நீங்களும் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் வெற்றி பெற்றவர்கள் எல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஃபார்முலாவை வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்தவனை கீழே தள்ளிட்டு நம்ம ஜெயிப்போம் அப்படிங்கிற வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படி இருப்பவர்கள் எதிர்மறை சிந்தனையாளர்கள் அவர்கள் வெற்றி பெற முடியாது ஆக அடுத்தவரை மரவணைத்து கொண்டு அவரையும் வெற்றி பெற செய்வதன் மூலமே நாம் வெற்றி பெற முடியும் என்பதை வெற்றியாளர்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து ஐந்தாவது முக்கியமானது சீக் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா கவனிங்க லிசனிங் அதாவது அடுத்தவர் வந்து ஏதாவது சொன்னார்னா ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு தொழிலாளர் உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடியவர் யார் வந்து சொன்னாலும் உடனே நீங்கள் ப்ரீ டிடர்மைன் பண்ணி பதில் சொல்ல தொடங்கிடாதீங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் நம்ம அப்படி தான் சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லாமல் பொறுமையாக கவனிங்க கொஞ்சம் நேரம் லிசன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களை புரிய வையுங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் செய்கிற தப்பு அது தான் கவனிக்கிறதே இல்லை வீடுகளில் கூட அலுவலகங்களில் கூட எதையுமே நம்ம முழுக்க உள்வாங்கிக் கொள்வதில்லை அது தோல்வியை தருகிறது வெற்றியாளர்கள் பொறுமையாக காது கொடுத்து கேட்கிறார்கள் அப்படிங்கிறார் அடுத்தது ஆறாவது ரொம்ப முக்கியமான உத்தி சினர்ஜைஸ் அதாவது தனி ஒரு மனிதனை விட ஒரு குழுவாக செயல்படுகிற போது வெற்றி இன்னும் விரைவாக வந்து சேர்கிறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நிறைய பேர் ஒன்று சேர்கிற போது கருத்து வேறுபாடு அதிகரிக்கும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை நிறைய வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய சில ஒருங்கிணைப்புகளை ஒன்றிணைத்து நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் ஒரு குழுவாகத்தான் ஜெயிக்க முடியும் தனி மனிதனாக ஜெயிக்க முடியாது என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறார் வெற்றி பெற்றவர்கள் எல்லாம் பெரிய 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 குழுக்களை உருவாக்கி கொண்டு அதற்கு தலைவராக இருந்து ஜெயித்திருக்கிறார்கள் ஆக மனிதர்கள் முக்கியம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் முக்கியம் அவர்களோடு ஒன்றிணைந்து செல்ல வேண்டும் அப்போ ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னா யார் ஓட்ட மாட்டாங்க கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஏழாவது ஷார்ப் அந்த சா அப்படின்றார் அதாவது கத்தியை தீட்டாதே உந்தன் புத்தியை தீட்டுன்றோம் அது மாதிரி தான் ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் இப்படி நான்கு நிலைகள் மனிதனுக்கு உண்டு ஒவ்வொரு நிலையிலும் மனி
இந்த ஏழு உத்திகளையுமே வெற்றியாளர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பதால் தான் அவர்கள் வெற்றியாளர்கள் ஆனார்கள் அப்போ இந்த ஏழு உத்தியை நாமளும் பின்பற்றினா அதாவது திரும்ப சொல்லிடு பி ப்ரோ ஆக்டிவ் பிகின் வித் த எண்ட் இன் மைண்ட் புட் ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட் திங்க் வின் வின் சிக் டு பி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் சினர்ஜைஸ் ஷார்ப் அந்த சா இப்படி ஏழு உத்திகளை பின்பற்றினா நாமும் ஜெயிக்க முடியும் எட்டாவது ஒரு சொன்ன ஊற்றி புதுசாக தனியாக புத்தகம் எழுதினார் எய்த் ஹேபிட்னு அது என்னென்னா எஃபெக்டிவ்னஸ் டு கிரேட்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு அடுத்தவரையும் கைதூக்கி வெற்றி பெற செய்யுங்கள் அதான் உங்களுக்கான தெளிவு தோன்றிய பிறகு அடுத்தவரையும் கைதூக்கி விடுங்கள் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எத்திக்கலாக வேல்யூ ஓரியன்டாக பிரின்சிபலாக நியாயமாக நடந்துக்கணும் அப்படி நடந்தவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் நீங்களும் அப்படி நடங்குன்றாரு இந்த உத்திகளை பின்பற்றினால் நாமும் ஜெயிக்க முடியும் நன்றி